Hello mga loves! Welcome back to our channel! And today's challenge is... The Filipino English Translation! Alam naman natin na hindi talaga kami, hindi talaga na, hindi kami nagtatagal. At hindi kami um, native speaker ng English. Kita try namin i-translate ang mga phrase or sentence na hinanda namin. And the mechanics of this game is, she will give a Tagalog uh, phrase or sentence and I will translate it into English. So vice versa yan, tatanungan kami. And the twist of it, kapag mali yung translation, pipili kami either one teaspoon ng suka or vinegar at ayan ayan mga love suka yan mabaho ang suka at Ay, ano yan sriracha sriracha or Ay, hot sriracha chili sauce ba? kung mali so pipili na kami diyan kung ano yung penalty namin ready ah uh ah -uh. bato bato pick 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 yes ah! <laughs> Translation number one. Kapag maraming problema ang isang tao, siya ay magagalitin. Easy ba yun? <laughs> Alam ba? If a person has a lot of problems, then the person <laughs> is always angry. <laughs> Sige, consider ko. Pero yung sagot nito is, when a person has many problems, he is prone to get angry often. So, consider for you. Okay. Ay, ta, ta, ta. Grabe siya. Easy yun. Haba, haba. Ta. Walang kinalaman. Not involved. Right? Not involved. Tama? Ewan ko. Walang kinalaman. Not involved. Walang kinalaman. You're not involved, no? Oh. Pwede yung tapa naman, no? Oh, you're not involved. You're not involved. Yes. Or... Nothing to do with the... Nothing to do with the... Oh nga, tama naman ako. Sa kahit atang English mo, pwede yun. Ay, naku mga minabs. Walang ka-challenge-challenge ang ganun. Kailangan maglagay tayo ng timer. 20 seconds. 20 seconds. Dapat matranslate mo siya. Para may pressure. No? Number two. Mumurahin ang kanyang bag pero matibay. Timer starts now. It was a cheaper bag, but it was sturdy. Sturdy. Grabe naman. It was a cheaper bag, but it was sturdy. Tama ba yun? Parang hindi ko matatanggap yun. Kasi may madali yun eh. Her bag is cheap but durable. Durable? Eh, sturdy at saka durable pa rin yun. Tanggap ko yun. Ito, ito na lang. Okay, ako na. Parang ang easy ng ako yun. Yung sa kanya mahaba. Ay, nako. Sige. Ito. Maaari bang magtanong? Can I ask a question? Yay! Very good! Okay. Sabi ko ang easy ng ako. Okay. Tanong kay Grace. Who wants to be a millionaire? Maari bang mag-insayo kasama ka? Can we exercise together? Exercise? Insayo? Can we practice together? Insayo? Can we rehearse? Or di ba ang dami? Can we rehearse? Rehearse, practice, exercise. Ano parang siya? Okay, can we rehearse together? Sige, tanggap ko yun. Kasi pwede siyang, can I practice with you? Tanggap ko yun. Together. Ah, yun. Di ba? Sige. Ito lang points tayo. So far, perfect. Dala, dalawa, dalawa. Sige, timer mo. Wait lang. Ito ay isang malaking bagay. This is a big thing. This is a big issue. This is a big problem. Ito ay isang malaking bagay. It's a huge thing. What's up? Ano yun? Tama ka. This is a big deal. Oh, bagay. Direct translation. Bagay. Yan yung problema natin. Next translation. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, pero sa palagay ko, hindi sapat ang lahat ng ito. I did all my best, but it wasn't good enough. Oh, tama. I did, I gave, I gave bar. I did, I gave my best, but it wasn't worth it. Ano ba? Yun. Feeling ko, same lang naman. Same. Ano yung sabi, di ba? Ang tama nun ay, I did my best, 
but I guess my best wasn't good enough. Kanta yun. Eh, oi, tawakan na. 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 The day after next. <laughs> the day after next. Bukas makalawa. For the next day. The next day. The next day. The, the, the day after next. The day after next. Next. Perfect. Yay! The day after next. Oh, oh. Google Translate. Try nyo. Google Bukas Translate. makalawa. Bukas makalawa. Sa sabi niya tomorrow twice. The day after next, di ba? Ah, oh, tama. Tama. Or eh, eh, anong nakalagay eh, dyan? Day after tomorrow. Ganon. Oh, day after tomorrow. Or the day after the next. next. Oh, Next translation. Mga dadaanin lamang ang pera ng kanyang bulsa. Dadaanin? Dadaanin? Rush? Dadaanin ka na? Yes! Dadaanin ang pera? Ano English nun? Only 100 peso bills are the money in his pocket. Dadaanin. Ah! Hindi mo yung way na daan. Kaya din... Pagbigkas mo, dadaanin. Oh my God, ano Tagalog? Uh, pili ka, pili. Akala ko dadaanin. Yung parang mabilis siyang mawala ng pera. Akala ko figurative language. Yan na? Vinegar or chili? Uh, Siyempre, vinegar tayo. Dapat walang emotion yan, ha? Mag-mouthwash ka after. Hindi, <laughs> hey, nakakalinis kayo ang ano, bro? Vinegar? No emotion? No emotion? <laughs> Okay. Okay, ka Okay. <laughs> Ang pagbigkas ng mga letra. Pronunciation of the letters. <laughs> Sayo. Pronunci pronunciation of the letters. Tama? <laughs> yes. Galing mo iyan, ha? Hindi niya matry itong dalawa. <laughs> Ay, ito kaya! Ang mga matatanda ay karaniwang antuking. The elderly are always sleepy. Sakta yun! Sakto. Or pwede din siyang sabihin, old people are often sleepy. Napakarunda ba na sabihin na old people? No, elderly na lang tayo. Good ang sound. Samhi ng pagbabago. Causes of change. Tatanggapin ko ba mga mga laps? Oo. Oo, ikaw. Nasa sa'yo. But yun pagkakalam ko. Samhi. Gusto ko niya. Causes of change. Gusto ko matry niya ang suka. Nang malaman. Mali ba yun? Mali! Ano yun? Kasi pag sinabing mga sanhi, then you say the causes. Causes. The cause of change, right? Cause lang of change. Tama ako, di ba? Wala pa na yun lang sa karating. Yung sinabi kong karaniwan, di kaya... You sure kayo ang karaniwan? Ay, nagpaano pa siya. Sige na, suka o ano. Cause of change? Yun? Oh, cause of change. Kasi pag causes, mga, di ba? Ganun tayo. Suka ako, ayaw ko ng sili. Sige nga. No emotion? Okay, no emotion. Ang sama kaya dito. Pinilig din ang pangyong lips. Sakit na. Sino ba nakaisip ng suka? Sakit ang lalamunan ko. Ano suka natin? Dato puti. Dato puti. Sana naman, baka may sponsor dyan. Translation! Di ko maintindihan ang binibigkas ng nananalita. I don't understand the speaker. Ang tamang sagot ay, I don't understand what the speaker is saying. Tama naman na the speaker. Hindi ko naman sinabing mali. Defensive nito. Ayaw lang talaga matala yung suka. Ayaw mo nun. Sakit dito. Tama, tama. Sa isang iglap, ikaw ay nawala. All of a sudden, you're gone. Hindi ko nga alam eh. Tama ba yung mga grammar na lang? Let's check ba yun? Hindi naman. Pagpasa lang. Naintindihan ka. Ang sige, tanggapin natin yun. Yay! In an instant, you were gone. Ito na. Ang pinakamatindi. Dapat to. Kasi ito na yung pinakahuli. Ito na yung pinakahuli? Oo. Gano katagal bago makarating doon? How long until we arrive there? How long until we reach there? Ano ba? Ang sagot nito ay... How long does it take to get there? Parehas lang naman. May grammar lang talaga yun sinasabi. How long until we reach there? Oo, di ba? Parehas lang. Sige, sige na nga. Yes! Nagapin ko na nga yun. Ito na, ang pinakamatindi. Ano? Nayayamot na ako. Nayayamot na ako. I'm bored already. I'm bored already. Nayayamot na ako. Ba't na tumawa? Tama? Tama? 
ang word na ito na yayamot ta. Tama ba yan? Oo, oh, akala ko hindi mo alam ano yung word na nayayamot. Kanina ko pa lang siya na-search, sabi ko, ano bang nayayamot? Akala ko okay. pa-suka. May bonus anong ako sa'yo? Ano? Uh, anong translation ng Sus Mar Yosef? Hindi ah, Sus Mar Yosef is like Jesus Mary Joseph, di ba? It's an expression. <laughs> it's a name. So what are translation na? Kasi pangalan yun. <laughs> expression yun. Kaya anong, anong sa palagay nyo ang translation ng Sus Mar Yosef? May mga bagay talaga hindi dapat i-translate sa Tagalog. <laughs> Ay, to Indonesia yan na nalilito na ako. Parang ano nga ang translation doon? Oh. Eh, expression kasi yun. Oh, expression yun. Expression. Kaya nung nag-search ako, sabi ko, ang hirap naman dito. Pero mag-comment kayo kung ano sagot nun. Thank you for watching mga loves! I hope you enjoyed our video today. Marami namang ways to ano, translate. To translate. Depende sa paggamit mo ng, ano, ng phrase na yun. Tapos, depende din sa konteksto. Mahirap talaga ang salita. Kaya... Tayo dapat, we have to be careful in what we say. Mm -hmm. Kasi iba yung translation. translation. Lalo na dito sa, sa US. Sa minsan, tayo mga Pilipino, di na direct translate natin. Kaya ang hirap-hirap, mag-iisip ka pa ng Tagalog, ano yung English nito. Pero, naiintindihan nila kung ano yung thought mo. So, yun yung importante. Uh, kasi perfectionist, yung um, thought natin, yung mentality natin, pag marunong ka mag-English, matalino, matalino ka. ka. Language is not the measurement of your intelligence talaga. Oh, basta lang maintindihan ka. That Yun. thought... That counts. <laughs> Mali, it's the thought that counts. Uh -oh. So ayun. Sana nag-enjoy kayo sa so video namin. Today. Don't forget to subscribe, comment down below, and hit that notification bell over there. See you next time mga lads! Bye!